上手了，大家快来买啊！我要，我要，我也要。观众老爷们，大家好！最近因涂山一战而名动天下的白月初，可谓是红透半边天。之后被爆出的月红之恋，更是吸引了妖界众生的眼球。他和苏苏的相关消息一直稳居妖博热门首位。而大家最为关心的，当然就是白月初与苏苏的恋爱八卦。记者快走快走！但都未能取得二人感情升温的线索，所以现场和电视机前的观众，是不是对这段感情到达什么热度而好奇呢？哎，是是。因此，我台专程取得了他们两人爱情温度计的独家披露权。现在就让我们准备揭开幕布。探究二人的感情真相吧。三、二、一，竟然分毫未动。我搞什么呀？这个白月初根本就是个废物啊！我要是这样的话，现在小孩都会吸引那么多人都是来看笑话，我还以为妖心斋绝版无彩棒开卖了呢。倒是哥哥，我们最近老被人盯着，别去人多的地方了。今天妖心斋发售的五彩棒可是限量的，错过了这辈子都没机会了。这个味道，难不成是这特殊的糖分比例散发出的气味？为什么会有人比我先一步达到了绝版五彩棒？为了弥补大家失落的心情。节目组特邀著名嘻哈歌手万妖王，为我们带来一首原创歌曲《白月初》，你到底行不行？啊、话说转眼今年已过半，在树下吹过的牛像盘里的野黄花菜。白月初，别过去吃一个，别过来吃一个，别过来吃一个，别过来吃一个，别过来吃一个，别过来吃一个，别过来吃一个，别过来吃一个，别过来吃一个，别过来吃一个，别过来吃一个，别过来吃一个，别过来吃一个，别过来吃一个，别过来吃一个，别过来吃一个，别过来吃一个，别过来吃一个，别过来吃越可以，我们是白月初，我们做人了。你好，妖心斋限量五彩棒，是真皮皮糖。好啊，你这是白月初，我的妈呀！我真卑鄙，竟然敢偷我！他被盗飞机吧？你就是死猪了。大家好，我们该走了。想想，到底是谁喊那么大声，开个不暴露的一个小丑啊？在哪里呢？别跑！别跑！他飞下来，记住的业绩就全靠他了。白月初和苏苏打架了。啊，真的吗？是啊，前面传过来说，好像是他的兄弟。原来你们也就这种程度而已，真令人失望。<笑>鹿死谁手，尚未可知。嗯，说起来，当时真不该意气用事，结婚并不能做到，所以，只要你放过小蠢货。不比他现在就结婚的话，我可以答应你，找他回来，并在协助他成为最强红线仙的同时，追他，让他真正的爱上我。如果你一定要出手阻止，我随时都可以自杀给你看。下辈子，下下辈子都这样，自杀到你答应为止。
搞得我现在被各种花样逼婚调侃。我准备在这儿建一个两百平的正义室，可是为海浪游泳池相连。怎么样？<笑>哎呀，好帅呀、啊！听说你儿子是现在最热门的网红呀，光是教授权的版税就有很多钱了吧？那是当然，还有一首唱起了歌呢。呀呀，白月初，你到底想不想、啊？你们这帮狗仔，竟然还追到家里来了！哎哎哎，呀、啊，原来是老爸呀！儿子，我有重要的事跟你商量。这间房我准备拆了重盖。啊、装修期间，你去国外度个假吧。嗯，等等，慢着，你这身衣服和这条金链子是哪来的钱买的？我的钱就是你的钱。白先生在家吗？零零后的超级家电组合送到了。哎哦吼吼吼吼！哎呦，我就是我就是！来来来来来来，往里搬往里搬！等一下，我给你结账啊！喂喂喂，你到底买了多少东西啊？真的付得起钱吗？当然是我的好儿子帮我付了。我其实买的也不多，就把最新的智能家电扫了一遍而已。儿子帮你付？原来你在外面会有私生子。哎呀，说什么傻话呢？爸爸就你这么一个儿子。好了，快把二十三万奖金拿出来买单吧。哦，你说那二十三万，嗯，快拿来，快拿来。嗯，喏、哦，已经全部都充在这里了。等等，这这是什么鬼？当然是各大美食连锁企业的 VIP 会员充值卡，一次性充值超过一万块的话，就可以享受今天的五折优惠。真的，谁要充啊？你,你干嘛去？啊、你的代言费和版税呢？我倒是想要钱给啊！搞了半天是两穷鬼啊！两副青春，走了走了，再一起个败家子儿，动手动手就不会动手其他的。白先生，该付钱了。嘿嘿，稍等啊，马上啊！你快去退钱呐，快去！想得美，不买吃的钱有什么意义啊？啊，没钱。白先生，你把话讲讲清楚。慢慢着，钱都在我儿子那里啊。没钱，来来来来来来来来，英雄们，有话好好说呀！打他！军情处给出的情报说，白月初视财如命，为了钱能与亲生父亲翻脸。他现在看来，这只是表面上的特点。公主真是太厉害了。果然冰雪聪明，一眼就点到了问题的本质。这小子每每爆出惊人执念的时候，皆因为食物所致。所以，只要利用好白月初这个属性，必胜无疑。哎，这是南方特产的椰子鸡，地道入味。哎，芝麻用。之后我和吕主播的事，呃，就有劳上线啦。你还挺上道的嘛。啊，这荒郊野岭的店还别有一番风味啊。好吧，你和吕主播的事就包在我身上了。哎，不过这技巧要算我的啊、哦。成功了。话说来这种荒郊野外的店，当然是因为便宜了。这一顿怎么能五十块呢？<笑>这种垃圾食品怎么是人吃的？嗯，这种货色的椰子制品，这是为猪的吃。啊玩意用来漱漱口，倒是勉强够资格。所以，老师哥哥，别杀人！你准备好怎么死了吧？你你你！不不不，不可能！这莫非就是传说中那个精研世间美食的妖精一级美食评论家？椰树精何峰老师自己结出的果实，因为何峰老师年纪大了，所以产量极少的妖界传闻的美味。啊，而且这气味，这是咖喱味中的双商品。这位同学真识货，不瞒你说，我这还有好多不同的口味哦，要不要尝尝？哈哈哈
你的皮。哎，这怎么好意思呢？那我就来帮你辨别一下真伪吧。啊，那我们能伪装吗？不是说今天要帮我和小波的吗？那啊，嗯嗯嗯嗯。昨天吃的太饱，一直睡过头了，一用用神仙符都来不及了。啊，刚刚那是什么？好像听到了道士哥哥的声音。啊，对了，道士哥哥今天起得晚，没有吃早餐，给他送包子，肯定会很开心的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，那个老师，我上学的路上遇到了一个变态，所以啊，嗯，看来杨子是中了神经性药毒。谁干的？该吃早饭了。来，拍得出是什么食材做的？就送给你吃哦！狂草野牛的黑奶，高家庄一种猪精致培根片，天际风雪山飞牛的肉肠，碧水湖天鹅蛋，姚新斋精品吐司片加芝士片。啊，小碗里的是细腰风精酿的蜂王浆，小盒内是蜜海棠精颗粒。啊，呃，苏苏大人，呃，不知道今天上仙大人有空吗？请你吃吧。嗯、呃、嗯。呃嗯已经到下课时间了，为什么不让我们去吃午饭啊？安静，不管什么理由，今天上午的课必须讲完。都是因为老师睡着了才不能按时上课吧？这课我们不背。哼，在把老师精心准备的内容讲完之前，任何人不准吃饭，听见了吗？同学们，午餐时间到。啊，吃饭去了。开吧，开吧。怎么样？好菜猜得出是什么吗？嗯嗯啊，这香味一定是用八魂狐狸的鸭子炖的汤。果然是行家。嗯，那商业大人，我们来给你送吃的来了。啊，嗯，啊，吃吧。嗯，苏苏大人，他们俩怎么了？嗯，今天的饭菜还满意吗？哎呀，各种给力，没话说。明天还有更值得期待的菜肴哦。哎呀，真是迫不及待呀、啊！哎，嗯，苏苏，怎么了？看起来不太高兴的样子啊。会做饭又怎么样？这几个可是最优秀的做饭大师，有他们几个教你，一定没问题。情况就是这样，希望你们教他做出超厉害的菜肴。厨艺新星，黄毛夫人怪，代表作《轮回米糊》。吃进去什么样，拉出来的就还是什么样。学我们的烹饪技术可没有那么简单。厨艺新星，六手蓝魔，代表作《言听计从脑残羹》，诠释了思维的传递。厨艺星星人面狮，<笑>代表作《腰斩小白兔》，我们的菜式是最适合挽回男朋友的啦！<笑>准备好了吗？好了，我会努力的。加油，你一定会死的。哈哈怎么了？今天看上去有心事啊。嗯，不知道为什么，感觉有点空虚啊。啊。可能是太阳晒的
一定渴了吧？来，这是用比葡萄还鲜美多汁的肉枫叶酿成的饮料，最适合这种周末的清晨喝了。啊，肉枫叶还能酿成饮料，<笑>我试试，我试试，好喝吗？啊，真的好棒哎，好棒棒哦！老、嗯、师哥哥，嗯。是哥哥，我用吃海湖的大螃蟹给你做了好吃的点心，这是我第一次自己下厨，你来尝一下吧。来了来了，小叔叔回来了，这次作战肯定完美。嗯、这下应该高兴了吧？叔<笑>叔、呃呃呃呃呃呃呃呃、怎么样？当时。哥哥，平生第一次，没可能，这道黑姑娘的水晶鞋明明做的很好啊，那小子到底会不会吃啊？把蟹肉用大火狂炒四个小时，让它变成完美的玫瑰色，再裹上砂糖冰镇。你经过了这么久了，居然还能闻到香喷喷的胡椒味。啊！看，看着口水就要流下来了。你们三个，放给我去！你们是什么东西啊？放心吧，姐姐这里还有计划 B。这样一来，就剩下两顿了。嗯，小妞。你胆子还真是不小嘛！哼，这么快就有碍事的来了。你知不知道白月初可是涂山未过门的新姑爷？知道啊。啊？可我就是要抢！哼，居然这么坦白，看来不揍你都不好意思了。上！啊啊、螳臂挡车。今天真是风和日丽，晴空万里。在如此美妙的一天，能和您这样温柔甜美、迷人可爱的小姐相遇，这是上天赐予我这辈子最好的礼物。所以，这位小姐，能和我喝杯咖啡，共度接下来的美好时光吗？不要，我妈说了，穿着手包男人其实都没啥气。那、呃，对，你给我回来！从来没有人侮辱过我没有钱，快给我回来！看我不用钱把你砸死！又在叫我名字！你们应该没这样身材的衣服，我来给你们织吧。哇，好棒、啊！小时候就少这么一套，太帅了。啊，所以到底发生了什么事？哎，我来，我说，我先说，我先说，我我先说，哎，先说，我先说。搞什么？你穿儿童装，行为模式幼儿园化了吗？开心的样子啊！总之就是那个每天给白月初送饭的女人，朝我们一摇手，我们就晕倒了。醒来的时候，大家就要变成这样了，其他什么都没看见。哎，变成小孩子这个症状无从入手，你们又什么都没看见，这样我怎么调查呀、啊？啊，说起来，我好像看见她粉红的头发开始变暗。哦，对。这么说来，在晕倒前我还看见他的身上出现了斗篷，而且当时和头一聊，应该是中了飞针。最后，好像他肩膀上还出现了像蝎子一样的食物。这些重要的情报，为何等我下结论才说？等等，这不就是南国公主？啊啊、湖山白月初暴走事件的发动者，而且还利用了本少爷的身体隐藏了恶鬼兽。这次再来，肯定不怀好意。白月初很危险。哥哥，千万不要，千万不要再吃他给的东西，千万不要！你听说过星月松茸吗
，当然听过。传说这是世界上最美味的松茸。<笑>是呢，要不要吃一个？<笑>要要要！哈、啊，嗯，好吃，好吃。刚刚吃的是大哥的月骨、嗯嗯，再吃颗小哥的心骨吧。哼<笑>，星月松茸，双生双宿。大为月，小为星，只不过若吃了一个，至少要再隔四个小时才能吃第二个，否则其鲜味会被完全破坏，大打折扣。作为你这种级别的美食家，不该不知道吧？所以这两颗其实是分别为我今天中午和晚上准备的吧？看来你慌了，急于让我吃掉你安排好的所有食物。说，你一直以来给我送吃的，有何目的？我偏不说，我看你到底是吃还是不吃。干嘛舔那些没有白来的食物？这个女人一定有问题。但吃了月姑之后，随着时间的过去，星姑对人的诱惑力会越来越强。而且，星月松茸乃宫中皇品，就算现问会打折扣也。嗯，这这诱惑力好大。嗯，不行。<笑>真以为我会吃？现在我就带着这颗新菇去找专业人士分析一下成分，要是没毒，就可以安心的吃了。哈哈哈哈哈！千万不要吃！<笑>土山苏苏。但凡是毒，就必有解药，尤其是在失毒者身上。想抢解药，太晚了。啊啊五彩棒是前两天刚上市的五十周年纪念特别款，哼，这样的极品可不能掉在地上弄脏了这可是我要带走的人，你们谁都不许碰他。哼，走
，你以为你还走得了啊？里面的人听着，你们已经被一汽大王妖警队包围了，赶紧放下武器，出来投降，抵抗是没有意义的。<笑>看来附近的妖精全都赶过来了，可是你们知道我为什么最后几顿饭全要送到他家来吗？那就是，我要把这片区域变成我的主场。别小看我们四大妖。我们可是有备而来的，受死吧！使劲跑吧，多用点法力哦。听说你们道家功夫发动功力，需要以周围灵气入体。我这种妖毒叫禅风司，可是能够随灵气一同入体的妖，只要在毒气中运功，戴什么质量的防毒面具。都会中毒，少爷，四大妖不已经全军覆没了。这帮没用的东西，今年的奖金都别想要了。放心，虽然这种毒对道士来说几乎必中，但只会昏迷一个十天半月，并无痛苦。所以，我劝你们还是自己走出去中这毒，睡个十几天，省得受皮肉之苦。哼，我怎能看着妖怪在我面前肆虐？只有你这么一只妖怪的话。绰绰有余，现身吧，青龙！上吧，去给他点颜色瞧瞧。公主，公主，我们投降，我们投降了！混蛋，今年你都别想来领生活费了！少爷，那可是南国公主，惹不起呀、啊！滚！哼，嘿嘿，到头来还是得靠我呀！我说旁边的这位妖怪。人善智而不善力，这个道理你懂不懂啊？即使我变成了一只羸弱的小鸡，我依旧可以依靠词汇的技法召唤出纯质妖孽！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！有洋葱，也能出现的虚空之泪。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！不准走！虽然我不太明白是怎么回事，但总之这个和你手上那个都是道士哥哥，把道士哥哥还给我！不还，你又能拿我如何？嗯。还想动手？<笑>不不不不，儿子而已，女英雄尽可带走啊！那是，我就这么一个儿子，以后老无所依，望女英雄留下点前妻让我养老，好不好吗？哎呀哈！叽叽叽，我的小鸡，叽叽叽叽，可爱的小鸡。你这毛茸茸的身体是将来。